最中に言葉を引いてなかなか悠長じゃねえさやかだって二ごしらえをしてしまえば当分引けないんですもの引き納めをしていましたのよ<笑>さやかおのむから手紙みあげたぞおのさんからなんてくださいますねああ思うようなんか幸せは見つからないがお好きになるまでにはきっと探しておきますってさあの方もお忙しいのにお気の毒ねもう今は博士論文を書いているのでだいぶ忙しそうだよ<笑>東京医などでさばったところでどうにもなる体じゃないんだけどお前と小野のことを考えるとそういうわけにもいかんからなお前が東京へ出たらいやことをしっかりしてくれなきゃ困るよえ<笑>そうだ、あれはお前がちょうど十六の時だから、ちょうど五年だ。早いもんじゃな。そうか。このおやつが田舎から出てきた時には、もうそりゃ、すぐには食わずでさ、火事動けなくなって倒れていたんだよ。それを、わしが助けてやってみる。いろいろとこう、事情を聞いてみたら、親も泣きじゃちょうだいもないかわいそうな日の上さそれでわしは早速おのを教えあげて本当に自分の息子のように思って育ててやったからうん映像は理想な子でね学校の成績などもなかなかった中学を出る時などは覚えているかい一番で知事さんから褒業がたっけな<笑>お前も本当の兄さんのように甘えていたしあれも本当のことのようにはおつめんとはあの頃のあのうちは全く腹の咲いたようにはならなかったそしてあれが高等学校へ行くようになったからわしは初めてお前とこの音を並べて考えてみるようになったわけだ。そうだよね。仮にわしが学校を辞めても、もうこれでいっと安心だと思うようになったんだよ。
ことはないでしょう。用意しないとおっしゃるの
た藤尾を差し上げるというわけにも参りませんのでなるほどまことに結構なお話でございますけれど何しろ金吾の方がはっきりいたしませんうちは何とも申し上げられませんしまた初めさんにしましても<笑>申しては失礼かもしれませんけれどまだお身分が決まってございませんし当分の間は甚だ勝手でございますが身分が決まっていないと言いますと初めは外交官試験に急大していないということですかはあのはじめは外交官試験に急大しないうちはやれない急大したら改めてまた相談をしてもいいとおっしゃるんですないいえ決してそんなあのなるほど硬い約束があったんですよくにも持っている金属やっておじさんは僕にくれるって言ったよそれは僕もよく知ってるじゃあ、明日からここはもらうよ金の毛ぐるみ、そっくりもらってみてるよそれもよくしまって召し上がりません
ですでも出かけしなに食べてきましたから
なんだけど。藤尾の。ええー。実は。藤尾のあのー。<笑>ねえ。小野さんがよかろうと思うんだけど。小野ですか。ええー。いけないかしら。よければそう決めたいと思うんだが。どうだろう。
あの、<笑>
動さんあなたはお忙しいはずやなかったんですの実は昔ゴーになった先生が来ましたのでどうしてもお世話しなきゃならなかったんですそれだったら大事にしてあげなくたらいいじゃありませんか僕は決していいえ分かってますとにかく今日は帰ってくださいあなたにお目にかかりたくありませんジオこのが来ているようだねお前は金時計をものにやるそうだねお母さんがそう言っていたしかしあれは宗近にある約束じゃなかったんだ兄さん私に私の考えがあるんですあんたになるか感謝していただきたくはありませんわってお返ししたの論文を書き上げてしまうまでかいえまあそうですうんいつもの書き上がるつもりだね大事ですかとにかくもう少しなんですうんうんおさらいですかえ<笑><笑>うんじゃあお前結婚してからでしたらいいじゃねえか何も結婚したからって論文を書きにするわけじゃあるまい<笑>この話23日待っていただけませんかうんそれはいいさ3日でも4日でもことがはっきりさえすりゃ安心がつくのだからスタイルにもそう言っとくあどうぞお願いいたしますうんおいとまさせていただきますうんまあいいだろうもうさよも帰ってくるよまたゆっくり回りますからそうかどうぞお大事にそれじゃえどうぞそのままで、うん、もう分かっておりますから、うん頼りに東京へ出てきたんだ。分かってくれるな
早くもお前一人を頼りに東京へ出ていくのが上がってきてるだろうな。映像、なぜはっきり返上せるのだお前も変わったな5年前のお前はもっと素直な真面目な男だったの小野さん私が恋をする時は身も心も焼き尽くすような恋をするのよ怖いのそれともこの金時計が欲しくはないとおっしゃるの。いいえ、いけません。小野さん、はっきり返事をしてください。お父さんを死亡させないでください。お願い。何を考えてるんだ嫌にしけてるじゃねえか。おい、しっかりしろよ。どうしたんだ浅井君。君に頼みたいことがあるんだけど。円楽圏の夕食を持ってやるぞ。
ネジがちょっとここへ来てみたまえ。みたいに楽しみの多い女は危ない。俺の悪口を言いに来たのか忠告です先生おのなんてやつは全くダメですなはいからねばかりになっておっちょこちょいで。はいから<笑>結構じゃないか<笑>
なさい人の娘はおもちゃじゃないぞいくらいくら貧乏人の娘でも生き物だぞわしには大事な娘だ女一人女一人殺しても博士に伝えたいのかと俺に聞いてくれ理由もないのに断られて平気でよそへ行けるような女があると思っているのかいやそれはあるかもしれんが断じて最後はそんな気迫の女じゃないそんな気迫に育つと思うようない<笑>君はそう警察に破綻の最後の生涯を謝らせてそれでいい気もしたのか先生もう一遍ぺんにそう言ってきますいや僕はただ頼まれてから来たのにいや話をしてくれてもいい嫌だという人に無理にもらってもらいたくはないしかしな嫌なら嫌でなぜ本人が自分で来て話をしないかってこの人と言ってくれしかしお嬢さんのお考えがそういうふうですいやそういうのこのも聞くで俺のわからないはずはない古道は嫌われた人に頭を下げてもらってもらうようなそんな秘密な人間じゃない。はい何しろもう一度おのに話しますうんできなでもいいぞただおのに自分で話に来いとそう言ってくれあ確かにそう伝えますどうも失礼いたしますあ、yeah. っ
やっぱり尊い出てくる人間じゃなかった京都へ京都へ帰ろう
先生にそんな失礼なことをしてもいいというのかいや決してそういうわけだ嬉しかったすいませんでした分かったかよく分かったなよしじゃあ俺と一緒に来るんだいいから来るんだはいいかお前が不憫でな。
僕の精神もあなたには分かるか？